السلام علیکم ویلکم ٹو اللہ لیکچر ٹویٹر میں ہوں محمد نادر اور آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ڈیزیز کنٹرول اس ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے ایک ڈیزیز کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے مختلف ٹائپس آف ڈیزیز پائے جاتے ہیں سب ڈیزیز کو ہم اس ٹاپک میں تو ڈسکس نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ایک دو ڈیزیز میں آپ لوگوں کے اگزامپل اگزامپل کے طور پہ سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنا ہے اور اس کے جو پریوینشنز ہیں وہ کون کون سے پریوینشنز ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کو فالو کریں تو جو ڈیزیز کنٹرول کنٹرول آف ڈیزیز میں جو ہے کچھ اسٹیپس ہیں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ پریوینٹیو میئر یعنی احتیاطی تدابیر پریوینٹیو میئرس ٹھیک ہے پریوینٹیو میئرس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو جو ہے کنٹرول ہم اس کو میڈیسن کے تھرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ویکسینیشنز ہیں ہم ان کے تھرو کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ پریوینٹیو میئرس یعنی احتیاطی تدابیر کے ذریعے جو ہے ہم ان کا جو پریوینشنز ہے اس کو فالو کرے جس چاہے جو بھی ڈیزیز ہو ہر ڈیزیز کا ایک الگ پریوینشن ہوتا ہے تو ویکسینیشن سے پہلے ہم اس کا جو ہے احتیاطی تدابیر کو فالو کریں تاکہ ہم اس ڈیزیز کے جو کاز ہے اس سے بچ سکے ٹھیک ہے پریوینٹیو میں یہ بھی ڈیزیز آف کنٹرول میں آتا ہے پریوینشن سے بھی بعض ہوگا جو ہے ہم ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پریوینٹیو میں یہ میں جو ہے ایک ایگزامپل لیتے ہیں ہم ہیپیٹائٹس کا ہیپیٹائٹس ہیپیٹائٹس اور ایڈس ہیپیٹائٹس اور ایڈس یہ دونوں جو ہے ایک وائرل ڈیزیز ہے ٹھیک ہے ہیپیٹائٹس میں جو ہے ایچ وائرس پائے جاتا ہے اور ایڈس میں جو ہے ایچ آئی وی پائے جاتا ہے ٹھیک ہے ایچ آئی وی وائرس یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس ٹھیک ہے ایڈس میں پائے جاتا ہے ہیپیٹائٹس میں ایچ وائرس پائے جاتا ہے اور ایڈس میں جو ہے ایچ آئی وی یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس ٹھیک ہے تو ہیپٹائٹس کے اگر ہم بات کریں اس کے کچھ پریوینٹیو میئرز ہیں ٹھیک ہے کچھ کچھ پریوینشنس ہیں سب سے پہلے بلڈ ٹرانسفیوژن بلڈ ٹرانسفیوژن بلڈ ٹرانسفیوژن کیا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن یعنی ایک ہوتا ہے ڈونر اور ایک ہوتا ہے ایکسیپٹر ٹھیک ہے ڈونر وہ ہے جو اپنا بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرتا ہے اور ایکسیپٹر وہ ہے جو کہ بلڈ ریسیو کرتا ہے ٹھیک ہے ڈونر جو ہے اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے ایکسیپٹر کو اور ایکسیپٹر جو ہے وہ ہے جس کو بلڈ کی ضرورت ہے اور جو کہ بلڈ ریسیو کرتا ہے ٹھیک ہے وہ شخص ہے اب ایچ آئی وی جو ایچ وائرس ہیں ہیپیٹائٹس وائرس ہے ٹھیک ہے یہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے ایک انسان سے ایک شخص سے کسی اور شخص میں جو ہے منتقل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا جو ہے لازمی ہے سب سے پہلے جب ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کریں یا پھر جو جس شخص کو بھی بلڈ جو ہے چاہیے ٹھیک ہے اور جو شخص بھی اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے تو ڈونیٹ کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ کا ٹیسٹ کرے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی ڈیزیز کوئی وائرس تو وہ اس میں کہ بلڈ میں پایا نہیں جاتا ٹھیک ہے اگر وہ اس کا بلڈ جو ہے وہ اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اگر اس انفیکٹیڈ بلڈ جو ہے اپنا بلڈ جو ہے ڈونیٹ کرے گا تو جو ایکسیپٹر ہے جو ریسیو کر رہا ہے بلڈ تو یہ وائرس جو ہے بلڈ کے ذریعے دوسرے شخص جو کہ ہیلدی ہے پہلے سے صرف اس کو بلڈ چاہیے تو اس جو ہے انفیکٹیڈ بلڈ سے جو ہے وہ وہ بھی اس وائرس سے جو ہے انفیکٹیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے ہمیں جو ہے لازمی ہے کہ ہم اس بلڈ کا جو ہے ٹیسٹ کیا جائے ٹھیک ہے ٹیسٹ کیا جائے بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے تاکہ وائرس کا جو ہے کچھ جو ڈیزیز ہے اس کا پتہ چلے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے ڈیورنگ پریگنینسی ٹھیک ہے ڈیورنگ پریگنینسی یعنی جو پریگنینسی کے دوران اگر مدر کو جو ہے یہ وائرس وائرس اس میں جو ہے ہے ٹھیک ہے وہ انفیکٹیڈ ہے اس وائرس سے یعنی ایچ وائرس ہو یا ایچ آئی وی وائرس ہو ٹھیک ہے ہیپیٹائٹس وائرس اگر مدر پہلے سے اس وائرس سے جو ہے انفیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے مدر ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہے تو ڈیورنگ پریگنینسی وہ مدر ٹو بیبی یہ منتقل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی اور تھرڈ ون جو ہے الکولک سبسٹانسز الکولک سبسٹانسز الکو 
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस चूंकि हमें पता है कि जो हेपेटाइटिस वायरस है ये लिवर डिजीज़ है ठीक है डिजीज़ ऑफ लिवर है ठीक है हेपेटाइटिस वायरस और जो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस है ये भी हाईली डैमेज करते हैं लिवर को ठीक है तो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस से भी ये वायरस जो है फैल सकता है ठीक है हेपेटाइटिस वायरस जो है ये काज हो सकता है और उसके बाद एड्स की अगर हम बात करें ये तो हेपेटाइटिस का जो है कुछ प्रिवेंशन हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए वो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है और जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद जो है अल्कोहलिक सब्सटेंसेस अगर हम एड्स की बात करें एड्स में जो है एड्स में भी यही चीज़ें हैं ठीक है यानी अन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक है यानी अन सेफ अन सेफ से मुराद क्या है ऐसा जो है ब्लड वो ट्रांसफ़र करे अगर मतलब ऐसा ब्लड जो है ट्रांसफ़र किया जाए जिससे मतलब वो ब्लड पहले से ही इन्फेक्ट इन्फेक्टेड है किसी से एड से ठीक है फॉर एग्जांपल एक जो है डोनर जो एक शख्स ये एक शख्स है जो कि अपना ब्लड डोनेट कर रहा है इस इस शख्स को ठीक है ये पहले से जो है किस डिजीज में मुबतला है किस बीमारी में मुबतला है एड्स में मुबतला है ठीक है अगर ये शख्स एड्स में मुबतला है और ये शख्स अपना जो है और इस जो ये दूसरा जो बंदा है ठीक है इसको अगर अपना ब्लड ट्रांसफ़र कर रहा है ठीक है और ये जो है ये शख्स जो है हेल्दी है और जब ये ब्लड अपना ट्रांसफ़र करेगा इसको तो इसका जो एड्स है जो जिस बीमारी में ये मुबला है ब्लड के ज़रिए वो दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है ठीक है यानी अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक है जो कि ऐसा ब्लड जो पहले से ही इन्फेक्टेड हो इस जो है वायरस से इस डिजीज़ से तो वो जो है इससे किसी और शख्स में ये मुबला हो सकता है ठीक है ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरा जो है अनसेफ सेक्स अनसेफ सेक्स से भी ये एड्स जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है और थर्ड जो है कंटमिनेटेड कंटमिनेटेड सरेंजेज कंटमिनेटेड सरेंजेज ठीक है कंटमिनेटेड सरेंजेज या फिर जो है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ठीक है इसके जरिए भी एक, एक जो है पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये मुंतकिल हो सकता है ये एड्स अब कंटेमिनेटेड सरेंजेस क्या है यूज़ शुदा सरेंजेस यानी ऐसा सरेंज जो कि पहले यूज़ हो चुका हो उस शख्स के जिसम पे जिस जो शख्स पहले से ही इस एड्स में मुबतला है ठीक है और उसी सरेंज को किसी और शख्स में अगर किसी और शख्स में अगर यूज़ करे ठीक है तो वो दूसरा जो हेल्थी शख्स है वो भी इस एड्स में मुबला होगा ठीक है तो ये जो है हमारा पहला था प्रिवेंटिव मेयर्स प्रिवेंटिव मेयर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ डिजीज़ हैं और उसका जो प्रिवेंशनस है वो हम कैसे जो है फॉलो करें ठीक है और कौन कौन से प्रिवेंशनस हैं सेकंड जो आता है हमारे पास वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन सेकेंड स्टेप है डिजीज ऑफ कंट्रोल का ठीक है वैक्सीनेशन किसको कहते हैं यानी किसी भी शख्स जो है वायरस से जब वायरस इंफेक्टेड हो तो उसे हम क्या खिलाएंगे वैक्सीन वैक्सीन जब उसे हम खिलाएंगे तो इस वैक्सीन के देने के अमल को हम क्या कहेंगे वैक्सीनेशन ठीक है और वैक्सीन का जो लेटिन वर्ड है वो वो कहा से निकला है वोकामी का वैक्सीन का जो लेटिन वर्ड है वो वो कहा से निकला है वोकामी खाओ 1796 में 1796 में एक साइंटिस्ट था हमारे पास एडवर्ड जेनर ठीक है एडवर्ड जेनर ने 1796 में एक वैक्सीन डेवलप किया किस चीज के अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स 
सिमोल पॉक्स के एक वैक्सीन डेवलप किया किस किसने एडवर्ड जेनर ने 1796 में ठीक है सिमोल पॉक्स ये कहाँ से दरियाफ्त किया खाओ पॉक्स से ठीक है वैक्सीन का जो लेटिन वर्ड है वो वो कहाँ से निकला है वो का मीन खाओ और 1796 में एक साइंटिस्ट था हमारे पास एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन दरियाफ्त किया सिमोल पॉक्स का ठीक है सिमोल पॉक्स का एक वैक्सीन दरियाफ्त किया किस से काउ पॉक्स से ठीक है तो इस वजह से इसका नाम जो है वैक्सीन रखा गया और वैक्सीन जो है फिर वायरस के अगेंस्ट भी जो है यूज होता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वायरस और बैक्टीरिया अगर हम एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक मतलब कोई शख्स जो है वायरस से इन्फेक्टेड है अगर हम उसको एंटीबायोटिक जो है खिलाएं तो वो जो है वो उसका जो वायरस है वो खिल नहीं होगा ठीक है एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियाज के भी यानी कोई शख्स जो है अगर बैक्टीरिया उस पर इन्फेक्टेड जो है बैक्टीरिया उसने उस पर अटैक किया है ठीक है तो उसको हम एंटीबायोटिक देंगे और वायरस मतलब कोई शख्स जो है इन्फेक्टेड है वायरस से ठीक है तो उसको हम क्या देंगे वैक्सीन वैक्सीन देंगे ठीक है तो वैक्सीन जो है बैक्टीरिया वाले पेशेंट्स के लिए भी यूज होता है और वायरस के पेशेंट्स के लिए भी यूज होता है लेकिन जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ बैक्टीरिया के पेशेंट्स से यूज पेशेंट्स के लिए यूज होता है वायरस के पेशेंट्स जो है वो इसको यूज नहीं कर सकते ठीक है तो जो एंटीबायोटिक है वो वायरस को किल नहीं कर सकता वायरस के किल करने के लिए तो हम उसे क्या देंगे वैक्सीन देंगे ठीक है और जब हम वैक्सीन देंगे ये कैसे एक जो है पेशेंट्स में जब हम एक पेशेंट को जब हम कोई वैक्सीन देंगे तो ये कैसे जाके उसके जिसम पे अमल करेगा फॉर एग्जांपल जो है हमने कुछ टाइप्स ऑफ वैक्सीन पाए जाते हैं लाइक पोलियो एड्स का जो है अभी तक दरियाफ्त जारी जो है रिसर्च जारी है ठीक है दो दो हज़ार एक से ये जो है ये रिसर्च जारी है एड्स के ऊपर जो है इसके वैक्सीन रियाफ्त करने के लिए ठीक है अभी तक कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिला है फॉर uh, एग्जांपल अगर uh, किसी uh, मतलब ये जो हमारे बॉडी में जो है इम्यूनाइजेशन है ठीक है ये कैसे अमल करेगा यानी किसी भी पेशेंट uh, को जब हम वैक्सीन देंगे वो कैसे अमल करेगा हमारे बॉडी में जो है इम्यून uh, जो इम्यून सिस्टम है हमारा डिफेंस सिस्टम है डिफेंस सिस्टम हमारा उसमें जो है ये मोस्टली इसको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं ठीक है इस डिफेंस सिस्टम में मोस्टली डब्ल्यू बी सी से इन्वॉल्व है ठीक है और सम ऑफ द प्लेटलेट्स डब्ल्यू बी सी इस इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है और कुछ प्लेटलेट्स है वो इस इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व है ठीक है जब किसी शख्स को हम एक वैक्सीन देंगे ठीक है तो वो वैक्सीन जाके इस डब्ल्यू को जो है एक्टिव करेगा जब डब्ल्यू एक्टिव होंगे उस वायरस के अगेंस्ट ठीक है तो फिर ये डब्ल्यू और प्लेटलेट्स जो है वो उस वैक्सीन में कुछ वेकेट जर्म्स होते हैं जो कि ये डब्ल्यू को जो है जगाते हैं ठीक है तो डब्ल्यू जब मतलब उस वायरस के अगेंस्ट जब बेदार होते हैं तो उसके बाद जब जब भी वो वायरस हमारे बॉडी में अटैक करेगा तो ये डब्ल्यू और प्लेटलेस हमारा जो अमीन इम्यून सिस्टम है ठीक है वो जाके उस पर ख़त्म करेगा ठीक है उस वायरस को किल करेगा ठीक है तो ये सेकेंड था हमारे पास वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ड्रग थेरापी और जीन थेरापी ठीक है ठीक है ड्रग थेरापी और जीन थेरापी ये हमारे पास थर्ड और लास्ट जो है डिजीज कंट्रोल का लास्ट स्टेप है ठीक है ड्रग थेरापी में फिर जो है इसके दो टाइप्स हैं यानी किसी भी जो है जो कोई भी डिज़ीज़ के लिए जब हम ड्रग यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे ड्रग थेरापी कहेंगे ठीक है 
ड्रग थेरेपी जो है इसमें अगर इसके जो दो टाइप्स है एक जो है रेडियो थेरेपी और एक जो है कीमोथेरेपी ठीक है रेडियो थेरेपी और कीमोथेरेपी ये दोनों मोस्टली कैंसर डिजीज के लिए यानी जो कैंसर वाले जो पेशेंट्स है उसके लिए ये दोनों यूज होते हैं मोस्टली ठीक है कैंसर यानी कैंसर सेल्स कैसे एक मतलब एक किसी भी हमारे बॉडी में किसी भी जगह मतलब मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ म्यूट्रिशंस के जरिए मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ यानी म्यूट्रिशन म्यूट्रिशंस के जरिए जो सेल्स है उसका जो सेल डिवीजन है वो ज़्यादा होता होता है ठीक है जब सेल डिवीजन ज़्यादा होता है ठीक है बहुत सारे सेल्स एक जगह पर बनते हैं जब बहुत सारे सेल्स एक जगह जगह पर बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे ट्यूमर कहेंगे ठीक है ट्यूमर प्रोडक्शन यानी इस ट्यूमर को हम फिर बाद में क्या कहेंगे ये कैंसर डिजीज आखिर में बन जाता है जब एक हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल किसी के बॉडी में मतलब एक जो किसी किसी भी एरिया में जो सेल डिवीजन है वो ज़्यादा होता गया ठीक है मतलब हद से ज़्यादा जो सेल डिवीजन है वो होता गया आखिर में ये जो है ये सेल डिवीजन आखिर में ये ट्यूमर बन जाता है एक किस्म का ट्यूमर बन जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे कैंसर कहेंगे ठीक है और इस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे कैंसर कहेंगे तो जब रेडियो थेरेपी रेडियो थेरेपी क्या करेगा रेडियो जब इसका हम जो कैंसर हमारे पास जो ट्यूमर है इस पर हम रेडियो जो रेडिएशन है इसमें छोड़ देंगे ठीक है समझ में आ गया जब इसका यानी रेडिएशन इस सेल्स में जो डीएनए पाया जाता है जो डीएनए है यानी डीएनए के जरिए डिफरेंट यानी सेल डिवीजन होता है डीएनए के जरिए ठीक है तो डीएनए के जरिए जब जब डीएनए में हम ये रेडिएशन छोड़ देंगे तो जब ये जो रेडिएशन है रेडियोथेरापी के जरिए जब ये रेडिएशन हम डी एन छोड़ देंगे तो ये डी को जाके किल करेगा जब ये डी को किल करेगा तो आखिर में आगे ये और जब जब डी ही किल होगा ठीक है तो ये आगे जाके और सेल्स बनने का अमल इसमें नहीं होगा ठीक है इसी तरह जो रेडियोथेरापी है रेडियोथेरापी मोस्टली कैंसर डिजीज़ के लिए यूज़ होता है कैंसर डिजीज़ के लिए यानी जो हमारे किसी भी बॉडी मतलब बॉडी के किसी भी एरिया में ठीक है मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ म्यूट्रिशन के जरिए जो सेल डिवीज़न है वो ज़्यादा होता जाता है ठीक है जब सेल्स ज़्यादा बनते हैं तो उस एरिया को एक ट्यूमर बन जाता है और वो ट्यूमर जो है उसको जो है कैंसर के डिजीज़ में जो है वो आखिर आगे जाके कैंसर जो है डिजीज इख्तियार कर लेते हैं ठीक है तो इसका एक इलाज है रेडियोथेरापी रेडियोथेरापी के जरिए हम रेडिएशन उस सेल्स का जो डीएनए है उनके ऊपर जो है ये रेडिएशन छोड़ देते हैं ठीक है और ये रेडिएशन जाके वो डीएनए को किल करेगा जब डीएनए ही किल होगा तो आगे सेल्स और नहीं बन सकेगा ठीक है और कीमोथेरापी यानी केमिकल यानी मेडिशन जो मेडिकेशन है उनका यूज़ करना ठीक है केमिकल्स का कीमोथेरापी में जो है जब हम केमिकल जो कैंसर वाले जो पेशेंट्स हैं उनके बॉडी में केमिकल जो है इंजेक्ट करेंगे ठीक है जब केमिकल इंजेक्ट करेंगे तो ये नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा ठीक है ये केमिकल्स नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा और साथ साथ जो है कुछ जो कैंसर सेल्स हैं उसको भी जो है डिस्ट्रॉय करेगा और ये अमल जो है एक दो दिन में जो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं ये एक दो दिन में मतलब जो रिकवर तो नहीं होगा कुछ टाइम लगेगा ठीक है उसके बाद जीन थेरापी जीन थेरापी में अभी हमारे फॉर एग्जांपल एक जिसम के एक एरिया में जो है ये इन्फेक्टेड सेल है सेल्स है ठीक है जिसम के किसी भी एरिया में एक इन्फेक्टेड सेल्स हैं जीन थेरापी के जरिए यानी जो हमारे बॉडी में कोई और मतलब किसी और एरिया से जो डिफेक्टेड सेल्स हैं डिफेक्टिव जीन्स हैं हम उसको जो है उठा के डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करते हैं किन जीन्स के साथ हेल्दी जीन्स के साथ ठीक है हेल्दी जीन्स के साथ उसको रिप्लेस करते हैं और इस जीन थेरेपी है मोस्टली जो बोन मेरो के जो सेल्स हैं वो यूज होंगे ठीक है यानी जीन थेरापी में फॉर एग्जांपल एक शख्स है 
एक शख्स का एक मतलब हाथ में उसका जो है डिफेक्टिव जीन्स है यानी एक हाथ के एक एरिया में वो एक हिस्सा जो है वो डिफेक्टेड है ठीक है यानी इन्फेक्टेड है उसका एक हिस्सा उससे जो है हम उसको हम जीन थेरेपी में इसके किसी और मतलब एरिया से इसी शख्स के किसी और एरिया से जीन उठा के इस पे रिप्लेस करते हैं ठीक है इस डिफेक्टिव जीन के साथ रिप्लेस करते हैं और मोस्टली ये जो है जो डिफेक्ट हेल्दी सेल्स है उसके बोन मैरो से ये सेल्स जो है उठा के रिप्लेस करते हैं डिफेक्टेड सेल्स के साथ तो उम्मीद है कि ये टॉपिक डिजीज कंट्रोल आप लोगों को समझ आ गया होगा और अगर समझ आ गया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों को आसानी से पहुंच सके थैंक यू